una nueva serie. Vamos a iniciar hoy una nueva serie. So today we're going to go ahead and start a new series. Y, y siempre vamos a seguir en el libro de Josué. And we're always going to go ahead and continue in the book of Joshua. Y el nombre de la serie es Misión Cumplida. And the name of the series is Mission Completed. Mission Completed. Mission Completed. Así que si usted tiene el, uh, la Biblia ahí a su, a su mano, por favor, ábrala en el capítulo número 23. So if you have your Bible there, please open it to chapter 23 of Joshua. Hoy vamos a estar hablando acerca de palabras de despedida o el discurso de despedida que da Josué a la nación de Israel. And today we're going to be talking about the farewell words that Joshua gave to his people. Y la palabra de Dios dice ahí en el, el capítulo 23 y el versículo 1 al versículo 3 de la manera siguiente. In the Bible reads, Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra Causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. After a long time had passed and the Lord had given Israel rest from all their enemies around them, Joshua by then was very old, summons all Israel with their elders, leaders, judges, and officials, and said to them, I am very old. You yourselves have been have been able to see everything that the Lord has given and has done for you through all these nations. And he has done this all for your sake. It was the Lord your God who fought for you. Palabras de despedidas. Ese es el tema que tengo para usted hoy en esta tarde. So today's subtitle is Farewell Words that Joshua Gave. Y estamos iniciando esa serie que le hemos titulado Misión Cumplida. And we're coming to start the new series that says Mission Completed. Es decir, Josué había terminado la tarea que Dios le había encomendado. So now Joshua had finished the task that the Lord had given to him already. Y ya Josué con sus años ya había pasado mucho tiempo. So now because he was older, It was so many years had passed already. Él ya está en su vejez. So now he's very, very old. Y ahora tenía que dirigirse al pueblo de Israel. And now it was time to direct himself to the people of Israel. Y dar unas palabras And para el pueblo. To be able to give some words for the people. Ya era el tiempo de que él eh, pasara el mando de el liderazgo a otra nueva generación. So now it was time for him to go ahead and give his leadership to the next generation. Y ahora llegó el tiempo de la despedida. And now it's time to go ahead and say farewell. ¿A cuántos de ustedes les gustan las despedidas? So how many like farewells? Yeah, a mí no me encantan las despedidas, especialmente las despedidas que uno dice, wow, no sé si volveré a este lugar y uno tiene quizás esos sentimientos en esa en ese sitio y uno dice no quisiera ni despedirme me quiero ir así como que nadie se dé cuenta and many people really don't like those farewells some people would practically even say no 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 I'm just going to go ahead and just go ahead and leave and I'm not going to say farewell imaginémonos cómo estaría el corazón de Josué so can you imagine how the heart of Joshua Felt. Él había estado con el pueblo de Israel, había visto muchas cosas, había visto también situaciones que el pueblo había creado, había visto la mano de Dios obrando a su favor. So Joshua had seen so many things, things that they had created and God had responded, things that they had worked and miracles and wonders that they had seen. Pero ahora estaba listo para decir 
adiós. But now it was time for him to say farewell. Así que Josué reunió a todos los líderes de Israel. So then Joshua went ahead and gathered all of the leaders of Israel. Con la finalidad de darles ese discurso de despedida y quizás las palabras que les iban a servir a ellos para poder ser exitosos en la nueva tierra. And it was time for him to go ahead and give his farewell wishes and words so that they could be safe and they could accomplish more things in the future. Y Josué comienza este discurso dándole la gloria a Dios. So then Joshua begins this words, this farewell, giving the glory and honor to God. Él pudo haber hablado de todos sus éxitos que había cosechado y todas las cosas que él había logrado. So he could have turned around and said, oh, I'm going to talk about all these wonderful things that I have achieved and all these wonderful things that I have now gathered and had. Pero él hoy está dándole gloria y la honra a Dios porque había sido Dios que le había dado todos esos triunfos. And now he was giving the glory and honor to God because it was God who had given him that ability to go ahead and conquer. También en este discurso Josué les describe los retos que todavía les hace falta a los israelitas enfrentar. So now he's also being able to challenge them and tell them about all those other achievements and fights and battles that they still have to go ahead and win. A este tiempo la tierra ya estaba prácticamente repartida en todas las tribus. So about this time the whole land had already been given away and it was separated to each person. Pero Todavía quedaban algunos moradores dentro del territorio que Dios le había dado al pueblo de Israel. But still there was a couple of people who were still living in those territories that they had been given to the people of Israel. Y bajo el liderazgo de Josué. And under the leadership of Joshua. El pueblo de Israel había terminado una fase de la conquista de la tierra prometida. So under the correct leadership of Joshua, they had finally finished and conquered a certain part of their quest. Pero al menos la misión de Josué había terminado. And the mission of Joshua had now come to an end. Lo que Dios le había encomendado a Josué estaba llegando a su final. So what the Lord had already summoned Joshua to do had come to an end. Ya no había más para Josué, ya estaba siendo un hombre con muchos años. So now Joshua was an elderly man. Y era el momento de dejar todo a un lado. And it was time for him to leave everything aside. Para que otro viniera a ocupar el lugar que le corre, que, que dejaba vacante Josué. So now it was time for somebody to go ahead and fill in the shoes or the vacant space that Joshua was now leaving. Y ahora las tribus tenían que tomar posesión de la tierra que todavía no había sido conquistada. So now the tribes needed to go ahead and conquer the land that was still left over, yet not conquered. Pero, but, ¿cómo Israel podía mantener el éxito frente a aquel desafío que tenía por enfrente? But how can Israel maintain that successful image in front of this great challenge now now they all had y ahí hoy en esta tarde yo me quiero afincar and that's exactly what i want to go ahead and stand firm and teach about that de cómo nosotros podemos mantener las victorias que el señor nos ha entregado to be able to know how to maintain the victories that the Lord has already given to us. ¿Cómo nosotros podemos ser exitosos en nuestra vida cristiana? So how can we be successful in our Christian life? Ahora, cuando nosotros hablamos de éxito, no, yo no me estoy refiriendo a tener cosas materiales. So when I speak about success, I'm not talking about achieving a material things. Porque las cosas materiales no es exactamente el, el, el éxito de lo que habla la Biblia. Because that material aspect it's not exactly what the Bible is talking about at this time Aunque es parte también de todo eso, although it's part of all that pero el éxito, según la Biblia, es algo mucho más allá de tener todas esas cosas. but success according to the Bible is so much more than having all those material things y cómo nosotros podemos mantener ese éxito en nuestra vida en nuestra familia en nuestra vida personal and how can we maintain our success in our life in our spiritual life and everything that we have en nuestra vida emocional in 
in our emotional life. ¿Cómo nosotros podemos ser exitosos en todas las áreas? So how can we be successful in all of these areas? Y Josué le da una exhortación al pueblo de Israel. So then Joshua now goes ahead and talks to the people of Israel and challenges them. Y esta es la primera exhortación que Josué le da al pueblo. And this is the first time that Joshua now speaks to them in regards to this. Es decir, cómo los israelitas iban a mantener ese éxito que ya habían logrado. So how are the Israelites going to maintain that success that they had now achieved? Y el éxito que ellos eh, tenían que mantener era a través de ser obedientes totalmente a la palabra de Dios. So how were they going to maintain the success? Well, it all had to be with them being faithful and committed to God's word. Así que si nosotros queremos mantener el éxito, la victoria que el Señor ya nos ha entregado, tenemos que ser obedientes en la totalidad a la palabra de Dios. So if we want to be successful in everything and maintain the victories that God has given us, we must stay close to his word. Ahí está el éxito del cristiano. Well, there is exactly where you find the success of the Christian believer. Cuando nosotros somos obedientes en su totalidad a la palabra de Dios es cuando tenemos o, o mantenemos ese éxito según Dios. Whenever we go ahead and maintain this and know this, then we know that this is where we have complete success. Y ahí en el versículo 6, Josué le dice estas palabras al pueblo de Israel. And then in verse 6, Joshua says these words to his people. Escuche lo que les dice. Listen to the words to what he says. Esforzado pues muchos. He says, go ahead and be very strong. ¿Qué le dice? Esforzados. He says, go ahead and strengthen yourselves. Be strong. No esforzados para alcanzar una carrera. He doesn't say, go ahead and be strong to reach a career. Aunque eso también debe de ser. Although that is very good and it's very important well to be able to do. Ese esfuerzo lo iban a hacer para que ellos guardaran. That effort they were going to go ahead and do it so that they could save. Para que ellos hicieran todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. So that they could do everything that was written in the book of the law. Y no tenían que apartarse de, de ella. And they should not separate themselves from the word. Ni a diez ni a siniestra. They weren't supposed to move to the right or to the left. Así que para nosotros mantener el éxito en nuestra vida, so that we could go ahead and maintain the success in our life, necesitamos esforzarnos para guardar lo que dice la palabra de Dios. Then we need to be able to go ahead and protect and guard what the word tells us to do. Y no apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha. And not to separate ourselves to the left or to the right. Debemos de mantenernos en la línea del centro. We need to be able to maintain ourselves in the line in the center. Aunque muchas veces mantener esa línea central en el en, en, no en la izquierda ni en la derecha nos va a costar quizás algo de ese esfuerzo que dice aquí la Biblia. Although sometimes maintaining ourselves in the center and not going to the right or to the left can be quite hard, especially that's what it's discovered and said here in the word. Esta es la primera exhortación. This is the first talk or lecture that he gives. Que Josué le da al pueblo de Israel. That Joshua provides and gives to his people. Y eso también es para nosotros hoy en este tiempo. And that is also for us today. Si nosotros queremos alcanzar ese éxito. If we want to be able to reach that success. ¿Qué tenemos que hacer? So what is it that we need to be able to do? Obedientes. We need to be obedient. Obedientes a la palabra de Dios. You need to be obedient to the word of God. A lo que dice la palabra de Dios. To what the word tells you that you need to do. Porque ahí está la clave, hermanos. So that is where you find the key to si this. Si nosotros queremos ser exitosos. If we want to be successful. Mantener esa victoria. To be able to maintain that victory. Que fue conquistada en la cruz. That was already conquered on the cross. Esa victoria que Dios nos dio ya. That victory that God already gave to us. Tenemos que ser obedientes. Then we need to be obedient. 
expedient. No en ciertas cosas. Not in some things. No en lo que me conviene. Not in a couple of things. Porque hay gente que dice, no, esto no me conviene, esto sí tengo que obedecer esto, pero esto, esto no. You know, some people say, no, no, I can obey this, but guess what, this other thing, I'm not going to obey this. Dice en todo. The Bible says that you need to obey in everything. En todo el consejo de la palabra de Dios. You need to be obedient in everything that the advice of the word gives to Por us. Por eso necesitamos esforzarnos. And that's why we need to be able to be strong and strengthen ourselves. Para obedecer. To be able to obey. Y guardar. And to be able to say. Lo que dice la palabra. And to treasure what the word says. Los israelitas necesitaban esforzarse. So the Israelites needed to be able to strengthen themselves, be strong. Para poder ser obedientes. So that they could be able to be obedient. Ellos deben hacer. They needed to be able to do. O practicar. Or to be able to practice. Todo lo que estaba o que está escrito en el libro de la ley de Moisés. To be able to practice everything that was written in the book of Moses, the book of law. Esas fueron las palabras que Josué le está entregando aquí al pueblo en su despedida. So this is the words that he is saying in his farewell. Uh, muchas veces nosotros tendemos a enfocarnos en los aspectos de la obediencia eh, que se nos hacen fácil o que nos gustan. You know, sometimes we tend to be able to be obedient in those things that are quite easy or very easy to follow. O en aquellas cosas que nosotros las vemos atractivas. O en those things that we tend to see attractive. Pero en las cosas o en los pasajes o en los principios que no nos vemos muy atractivos como que a veces las personas no le ponen mucho interés. But in those things that are not very attractive or very easy to do, people are not very intended to be able to follow. Josué les dice que no deben de apartarse del libro de la ley. So Joshua tells them, you should not separate yourself from the book of law. Ni a diestra, ni a siniestra. You should not go ahead and go to the right or to the left of it. Escuche bien esto. So listen to this, please. Satanás. So Satan, el enemigo de Dios y también nuestro enemigo, enemy of God and also our enemy, a él no le, no le, no le importa los extremos. He doesn't mind the extremes. A él no le importa si alguien se convierte en un religioso. It doesn't matter to him if somebody becomes a religious person. O si alguien se convierte en un libertino. Or if you become someone who's very liberal. Eh, con el religioso está feliz y dice, no, está tranquilo, déjelo ahí. You know, with the religious person, he's like, ah, it's okay, leave him alone. Que siga siendo religioso, lo tengo en mi corral. So go ahead and continue to allow him to just be religious. He's in my corner. Y aquel que le gusta el libertinaje, oh, déjelo también, tranquilo, no se metan con él. And then the person who's also very liberal, he says, oh, don't, don't even get involved with him. Leave him alone, he's in my corner too. Lo que a él no le agrada es que una persona camine en rectitud con Dios. But the one thing that the devil doesn't like is a person who walks in righteous right before the eyes of the Lord. Alguien que en su corazón tiene la intención de respetar los principios de Dios, a eso Satanás no les cae bien. So then Satan doesn't appreciate or like the person whose intention is to be able to walk under God's Will. Hay gente que vive en un legalismo religioso tremendo. There are people that live under this predicament of a true religious person. Y ellos creen que con ese legalismo religioso están agradando a Dios. And they truly believe that being that way religiously, they're really doing God's will. Hay otros que viven en ese libertinaje, esos están más alejados de Dios. And then there are people that just live in the total liberalism. Those truly are far away from God. O ambos están alejados de Dios. Or truly both of them are separated from God. Pues nosotros necesitamos vivir en el centro. So, ni a la izquierda, ni a la derecha. We need to be able to live in the center. Not to the right or to the left. En el centro. Right in the center. Ahí tenemos que fijarnos. That is where we need to place ourselves in the center. Ahí tenemos que caminar en nuestra vida cristiana. That is where we need to walk in our Christian life. ¿Cómo lo logramos? So how do we achieve that? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Well, we have the help of the Holy Spirit. Y tenemos su palabra. And we have his word. Y cuando estudiamos su palabra. And when we go ahead and study his word. Encontramos esos principios. We're able to find those principles. Y debemos de vivir de acuerdo a esos principios. And we need to be able to live according 
according to those principles. Y ahí nosotros nos mantendremos en las victorias, en el éxito cristiano. Then we will maintain ourselves in the success and the achievements in the Christian life. Josué también le dio otra exhortación al pueblo de Israel. So then Joshua over gives them again a second advice, a second lecture. Esta es bien importante. So this one is quite very important. Ahí lo tiene usted en el versículo 7. And you have it right there on verse 7. Ahí Dios les está dando indicaciones por medio de Josué. So now the Lord is giving indications through Joshua to his people. No hagáis paz con el enemigo. Do not associate your, with the enemy. No hay que hacer paz con nuestros enemigos. Do not make peace with your enemies. A los enemigos hay que mantenerlos. The lejos. enemies you need to keep them afar. A la distancia. To the distance. No hacer eh, tratos con ellos. We should not do treats with treaties with the enemy. No unirnos con ellos. Do not make an alliance with the enemy. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo. We need to follow the Lord Jesus. Y dice ahí. And it continues to say, Cuando entréis a estos gentiles, when we go ahead and enter and witness to the Gentiles, es decir, a, lo, a las gentes que habían quedado en, en el territorio que ellos habían conquistado. It is to say to those people that were still left, that they, the territories that they had conquered and were not Israelites. Que han quedado con vosotros. Those that have stayed behind and now live amongst you. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Do not invoke the names of their gods or swear by them. Ni os inclinaréis a ellos. And do not serve them or bow down to them. Josué le dice a Israel. So then Joshua tells Israel que ni siquiera hagan mención de los dioses cananeos. He says, do not even invoke their names, pronounce their names. O de los dioses que adoraban los cananitas. O the gods that the Canaanites used to worship. Le dice, de ellos ni siquiera los miente. He says, don't even go ahead and mention them at all. Ni mucho menos hagan juramento por esos dioses. And do not swear by their name either. Y tampoco se inclinen a ellos. And do not bow down to those gods. Esta fue la exhortación que Josué le dio al pueblo. So this was the lecture that Joshua gave to the people. Porque mientras Israel obedecía al Señor, because while Israel was able to obey the Lord, todo estaba bien. Then everything was fine. Ellos vieron a Dios hacer grandes milagros. They were able to see God do incredible miracles and wonders. Ellos experimentaron lo que Dios era capaz de hacer por medio de ellos. They experimented and were able to see what God was able to do through them. Dios peleaba por ellos. God was fighting for them. Esto ocurría porque el pueblo de Israel era obediente a su Dios. And this happened because the people of Israel were obedient to God. Cuando nosotros somos obedientes a Dios. When we are obedient to God. Dios nos defiende. Then he defends us. Dios pelea por he nosotros. He fights for us. Dios nos, no, nos utiliza para mostrar su poder. Then he uses us to be able to show his power. Así que los israelitas eh, deberían o debían permanecer en el amor de Dios. So then the Israelites needed to maintain themselves and walk in God's love. Perseverar en el amor de Dios significaba para ellos to be able to stay in God's love and means for them que se mantendrían separados de los otros pueblos. That meant that they will maintain themselves separated from other people. De aquellas naciones impías, de aquellas naciones que se inclinaban a estos dioses falsos. Those nations or people that inclined to false gods or to the enemies. Ellos, ellos tenían que estar separados de ellos. They understood and knew that they needed to stay separated from them. Ni siquiera mencionar el nombre de sus dioses. He says you can't even mention the names of their gods. Completamente aislados. You needed to go ahead and separate yourself totally from them. Ellos deberían de estar separados de la forma de vivir de aquellos pueblos. They needed to be separated from the way of life of that group of people. En realidad. The truth is 
El pueblo de Israel. The people of Israel. Falló en esto. They truly failed on this. Falló en mantenerse separado de aquellas gentes. They truly failed. They did not keep themselves separated from that type of people. Es más. Furthermore. Terminaron adorando a los dioses de los cananeos. They finished worshiping and praising the gods of the Canaanites. Estoy hablando cuando, cuando pasó el tiempo. I am talking after the time had passed. Y un día vamos a hablar de esto. And one day we're going to go ahead and speak about that. Vamos a ver, ¿cuántos quisieran que habláramos del libro de los jueces? How many would like for us to speak of the book of Judges? Todo el año podemos hablar del libro de los jueces. We can speak the whole year of the book of Judges. Y ahí vamos a encontrar qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel después de la conquista. And then we're able to see what happened to the people of Israel after the conquest. Aquel éxito que ellos habían logrado por el hecho de unirse a otros pueblos, de adorar los dioses de esos pueblos, perdieron. Because the fact was that after they joined an alliance with other people and praise and worship other gods, they lost the victory that they had received. Y aquí había una seria advertencia. So here we have a clear warning. Ahí en el versículo 12 y el versículo 13. And we are in verse 12 and verse 13. Voy a leer para usted. Let me go ahead and read it to y you. Y dice así. And it reads. Porque si os apartáis y os llegareis a lo que... Resta de aquellos gentiles que han quedado entre vosotros y si concertareis, escucha bien esto, con ellos matrimonios. But if you turn away and ally yourself with the survivors of these nations that remain amongst you and intermarry with them and associate with them, es decir, si entre ellos llegaban a tener contratos de matrimonio, es decir, unirse en matrimonio. So, it's to say, it's amongst them, they had a contract of marriage. Y entraréis a ellos, a ellas, y ellas a vosotros. And then you made sure that you would associate with them. Aquí está hablando de matrimonio. So in here this specific reason when he says and you shall enter to them and them into you it is making a relationship to marriage. Es decir, un israelita so an Israelite que contraía matrimonio con una cananea. And would there go ahead and marry a Canaanite? Dios le está diciendo. So God is telling them right here sabed que el Señor vuestro Dios no echará más estos gentiles delante de vosotros. Then make sure that the Lord says to you, He will no longer drive out these nations before you. Es decir, aquellos pueblos que habían sido conquistados, pero los dejaron viviendo ahí en la tierra. So then those people that they went ahead and conquered, but lived, allowed them to live amongst them. Y los israelitas se unían en hacían alianzas. And then the Israel would do alliance with those type of people. Dios decía, no los voy a sacar de sus tierras ya. He said, then I will not go ahead and have those people get out of your land anymore. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. And that's exactly what happened with the people of Israel. Y esto fue para el pueblo de Israel como una piedra en el zapato. And this was like a stone in the shoes of an Israelite. Alguno de ustedes ha traído al una vez una pequeña piedrita en el zapato. Have you ever had a pebble or a small stone in your shoe? Y usted camina y, usted, y le, 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 no se siente bien. ¿eh? Está and caminando then, ahí con ese dolor. And you walk and, and, and you feel the pain and the ache and you're not comfortable as you walk. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. That's exactly what happened to the people of Israel. Dice ahí. So it says there. Antes o serán por lazo. So now, instead, they will be like a snare, a rope over you. O sea, trampa. And it's like a trap that is going to go ahead and trap you. Y por tropiezo. And they are also going to be like whips and thorns to you. Y por azote para vuestras, vuestro costado. And whips to your backs. O sea que. So then. Le daba duro. So then. <laughs> They were going to get whipped. Le dejaba el ojo morado. So then they would leave the black eye. 
¿Por qué? Why? Porque hizo alianza. Because they did an alliance. Wow. Wow. Hay que tener cuidado con quién. Especialmente los jóvenes que todavía no están amarrados. A ver quién le tira. You need to be careful who you tie knots with. Especially young people, if you're not married, careful. Se lo digo hoy para que no llore mañana. I tell it to you today so you don't cry tomorrow. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted va a decir, pastor, usted está muy, muy del extremo hoy. Eh. And then you're going to say, no, pastor, today you're quite extremist. No. No. Pero si alguien. But if someone. Se une a alguien que no es creyente. And you join yourself with a person who is a non-believer puede ser it, it is very possible estoy diciendo que va a ser pero puede ser it could be very possible que se convierta eso como una piedrita en el zapato that it's going to now become like a pebble a stone in your shoe abran los ojos bien please open your eyes well escuchen lo que está diciendo aquí la palabra de Dios listen to what the word is saying right now Seguimos. Continuing. Y por espinas para vuestros ojos. Wow. And thorns for your eyes. O sea que la cosa no va a ir bien, en otras palabras. So then what this truly saying is, guess what? Things are not going to be all that great with you. Hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. And to you perish from this good land which the Lord your God has given to you. Ahí lo dice en el versículo 3, 12 y 13. It is written in the book of Joshua chapter 23 verse 12 and 13. Si ellos no se separaban de las influencias impías de aquellos pueblos. If they did not separate themselves from the influence of the people, of the evil people of the Canaanites. Esas influencias. Then those influences. Se convertirían en instrumentos de tortura para ellos. Then those instances will now become, those influences will become Moments of torture, instruments of torture for the people. Y eso los llevaría a la destrucción. And that would go ahead and take them to a complete destruction. La advertencia. So then the warning is. La fidelidad de Dios. So then the faithfulness of God is. Opera en ambas direcciones. So then it works in both ways. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? How many believe that God is faithful? ¿Y cuántos creen que Dios cumple lo que Él ha dicho? How many believe that God will fulfill what he has promised? Así que la, la fidelidad de Dios se cumple en dos direcciones. So then God's faithfulness is completed in two directions. Y Josué necesitaba que cada hombre hiciera una prueba profunda de su corazón. And Joshua needed for every man to do a profound evaluation of themselves. Porque así como Dios es tan fiel para bendecir a aquel ellos que son obedientes. Because just as God is faithful to bless those that are obedient, también Dios es fiel para castigar a los que son desobedientes. But also God is faithful to punish those who are disobedient. Eso es lo que Josué estaba diciéndole en su despedida al pueblo de Israel. So this is what Joshua is saying in his farewell words to the people of Israel. Ahora, lo interesante es que estos principios no caducaron. The truth is that these principles never failed. Es decir, it is to say, se dieron hace muchos años atrás. So these principles were given to us so many years ago. Pero que todavía hoy en este tiempo están activos y aplicables. Still to today they're applicable and alive in us si nosotros somos obedientes a Dios, if we are obedient to God hay un resultado de bendición. then there is a result of a blessing si nosotros somos desobedientes a Dios, but if you are disobedient to God hay un resultado negativo. then there is a negative result for you also Son principios. these are principles principios que no caducan. principles that will never fail es mejor ser obedientes. It is best that we are obedient. Obedientes a la palabra de Dios. Obedient to God's word. Dice ahí. 
and it continues to say más será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os ha dicho así también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Every promise has been fulfilled and none have failed, but just as the good things of the Lord have been promised and have come, so will all of the bad things that have come, the evilness that has threatened you, will come upon the land that your Lord or God has given to you. Y sigue diciendo, and it continues. Cuando traspasaréis el, pat, el, el pacto del Señor vuestro Dios, que Él os ha mandado, And if you violate the covenant that the Lord your God has commanded you, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinados a ellos, and you go and serve other gods and bow down to them, Dios se va a poner contento. Do you think God's going to get happy? No. No, he will not. Dice, y el furor del Señor se inflamará. And the Lord's Anger will burn against you. ¿Y quién quiere experimentar el furor de Dios? Nadie. And who wants to experiment God's anger? Nobody does. Dice, se inflamará contra vosotros y luego pereceréis de esta buena tierra que Él os ha dado. And then the Lord's anger will burn against you and you will quickly perish from the good land that He has given to you. Josué. Joshua. Repite el principio de la obediencia que trae bendición. He repeats the principle that obedience brings blessing. Y también el principio de, do, de desobediencia para maldición. And also the principle of being able not to be obedient but to be disobedient, it curses your land. Esto fue, fue una parte específica del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. This was a very specific thing that God did with the, in his covenant with the people of Israel. Él enfatiza so he emphasizes que Dios sería tan fiel he says that God will be so faithful to you para juzgar to be able to judge al obediente to the obedient person y al desobediente and to the disobedient person. Queremos tener victoria. We want to be able to have victory. Es fácil. It's easy. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. We need to be obedient to God's word. 